mwanamke asiyesifiwa apanga usaliti Dr. Mimi ni dada mwenye umri wa miaka 29 niko mkoani Morogoro ni msikizaji mpya mume wangu tangu tuoane hajawahi kunibembeleza au kunisifia japokuwa najituma sana katika tendo la ndoa tunapokuwa tunashiriki tendo hilo tukufu hata nikivaa vizuri na kupendeza yeye hanisifii wakati wanaume wengine wananisifia sana sana mpaka najisikia vibaya sasa daktari huyu mume wangu ana tatizo gani wakati mwingine natamani ni msaliti daktari naomba unisaidie inakuwaje wanaume hawa wa well, swali hili linakwenda sambamba na swali lingine ambalo nimelejibu hapo nyuma mwanamke anataka aite majina ya simahaba lakini huyu asifiwi sasa inakuelekea um, umri wa miaka 29 ni, ni, ni dada ambaye bado anaita ana uzuri wa kutosha sawa za miguu yake ngozi yake macho yake shavu yake ana uwezo wa kuita sawa lakini kubwa ambayo naliona kwa kesi ni kwamba huyu mwanaume ni mpumbavu na mke wake anapokuwa amependeza msifie sasa kama unashinda kusifia mke mke wako atajuaje kwamba bado anaendelea kukutamanisha wewe ndio la kwanza la pili ni kwamba pale unaposhindwa kumsifia mke wako amepika chakula vizuri am, nyumba ametengeneza imekuwa safi ile bidii yake anaona kwamba ni, ni bure kwako unaona anaona kama vile unamuona yani unamuona yani unamuona kama yeye kama ni kibarua vile sawa anajisikia vibaya sana sasa hii unapomfanya ajisikie vibaya kutokana na wewe kushindwa kumsifia ndio hivyo kwa sababu wanaume wanamfanya wanaume wa pembeni wanamsifia vizuri wanamfanya ajisikie vizuri hata hapa kitu na hakuna mwanaume ambaye anaweza akafanya mazoea na mwanamke mzuri alafu akamwache bila kumtumia kwa hiyo anajibu unamfanya ajisikie vibaya wanaume wengi wanafanya ajisikie vizuri sasa wewe ajisikie vizuri wanaofanya ajisikie anaendelea kuwa nao karibu wale zaidi ili aendelee kujisikia vizuri zaidi lakini yako karibu nawe zaidi atamwambia vua chupi itakuponza itakula kwako kwa hiyo usisubiri kujisikia kumsifia mkeo usisubiri kujisikia kumsifia mumeo ndio na najiuza pande zote mbili kwa hiyo mwanaume amsifie mwanamke mwanamke amsifie mwanaume hayo yote ni muhimu kwa pande zote mbili kwa hiyo naomba ifanywe kazi na wasikizaji wetu wa Red Wolf Africa ili ndoa ziendelee kuwa na utamu wa kutosha swali lingine na la mwisho linasema kwamba nimeweka kichwa cha habari atumiwa meseji ya kuachwa bila kosa atumiwa meseji ya kuachwa bila kosa daktari anaitwa Elias niko mkoa wa Iringa nampenda sana mpenzi wangu lakini juzi kanitumia SMS kuwa haitaki tena na sijawahi kumkosea lolote daktari naomba msaada wako well usisubiri kosa usisubiri kuambiwa kosa lako cha msingi ambacho napenda kuzungumza nimezungumza kwenye mala moja ambayo nimeweka kwenye YouTube nasema jiongeze. Sawa? Kuna wanaume ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini hawajui jinsi gani ya kuonyesha wanajali wanawake. Unapofusubiri mwanamke akuombe pesa. Sawa? Usisegemee kwamba siku zote anajisikia vizuri kukuomba pesa. Mpe pesa kama unajua anahitaji pesa. Yeye hana kazi. Sawa? Una yani ni mshahara fanya utafiti. Mwanaume unamuuliza mara ya mwisho umempa mchumba wako zawadi ni lini? Anasema, "Oh, sijui, simu yake ilialibika, nilikampa shilingi 1000 dakika tengeneze. Oh, sio aliniomba hela ya saluni. Hiyo sio zawadi. Onyesha jinsi gani huyu mtu yumo ndani ya moyo wako unamkumbuka, unakumbuka na mahitaji yake na kuyafanyia kazi haraka iweze. Kanavyo. <laughs> sawa? Ja, 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 jana mke wangu, sawa? Nimemnunulia nime zile tati za ndani kwa zile tati za ndani za wanawake zile zina bana anavaa chupi alafu anavaa tati juu yake sawa hakuniomba sawa nimenua tati mbili sawa nimenua <laughs> mbili moja ina moja ina pundamilia moja nyingine ya blue sawa nimenua mbili nimekia amefly kweli yani unajua kwa sababu mimi za kwangu nimeanza kuchoka choka yani hakuniambia lakini nimemnulia kwa hiyo ni kwamba lazima ufikirie sawa sio sio usubiri waambie sukari imeisha ndio ende ukanunue sukari mara nyingine ingia jikoni angalia kokoje jikoni unaona <laughs> angalia sio usubiri usubiri waambie sukari imeisha vitu kama hivyo kwao lazima ufahamu jinsi gani ya kuishi mwanamke anahitaji kubembelezwa kwa hiyo kama unamthamini unampenda mahitaji yake ni mahitaji yako shida zake ni shida zako kwa hiyo ni kosa ambalo wanaume wengi wanalifanya bila kujua kwamba ni kosa lakini nyingine ambayo nalipa ni mwanamke kijana sawa kama una tatizo la kuwahi kumaliza tuwasiliane dawa nazo sawa 
ni dawa ambayo imetokana na mimea tupata mabadiliko kati ya siku kumi na hadi kumi na nne na dawa ya kuongeza kiumbe kama na kiumbe kidogo sawa kiumbe kidogo hakimsugui mwanamke vizuri sawa na nayo dawa ambayo imefanyia utafiti wa miaka kumi na minne inaweza kuongeza urefu nchi tatu na unene nchi moja ongezeko la kudumu haina madhara lakini shida yake inachukua muda kuleta mabadiliko ongezeko utaanza kujiona kwenye wiki ya tatu sawa tuwasiliane niweza kusaidia kama na matatizo kama hayo wenda hawezi akakwambia mbona bwana wewe una kiumbe kidogo ndio maana sikutaki wewe una tatizo la kuwahi kumaliza ndio maana sikutaki hawezi akakwambia anaondoka kwa sababu ni umeshindwa kutimiza haja zake haioni faida yako msikizaji hii ni Radio Africa mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini mwanza asante sana kwa kuchagua radio hii tamu kuliko sote hapa duniani na nikifanya nikwambie kwamba ni kuagi kwa wale ambao wamesikiza kipindi hiki katikati ni kipindi cha usiku wa mahaba na kama unasikiliza Jumatano tambua kwamba ni marudio, ni marudio. kipindi kinarusha sikila siku ya Jumatatu saa 5 usiku na Jumatano saa 5 usiku kinarudiwa namba zangu za simu naomba iseve namba yangu ya simu kama doctor wa Radio Free Africa doctor wa ushauri itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni hii ifuatayo 0754 0754 na nne sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne narudia mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne Unaweza kutembelea vile vile eh, blog yangu kwenye eh, ambayo ina mafundisho kwa njia ya maandishi inayoitwa eh, Mfalme wa Mapenzi. So usiachanishe maneno. Usiachanishe maneno andika mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com. Mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com. Vile vile na channel hii ya YouTube ambayo ina mafundisho kwa njia ya kuongea na kipindi hiki chote nitakiweka kwenye YouTube. Eh, YouTube yangu na uh, channel yangu ya YouTube inabeba na jina la Paul Mwaipopo. Paul Mwaipopo P A U L. Usiandike Paulo. A a usiweke o mbele. P A U L. Paul Mwaipopo. Kwa hiyo hiyo ni channel ambayo ina video mbalimbali mbali za mafundisho na vipindi vingine vya huko nyuma vya hapa Red Wolf Africa nimeviweka hapo. Msikizaji nasema asante sana kwa kusikiliza usiku wa leo. Nikutakie usiku mwema mpaka wiki ijayo kwa herini